প্রিয় বন্ধু এডুয়েদলৈ স্বাগত দশম শ্রেণীর গণিত পাঠ্যপুথির অন্তর্গত ত্রিভুজ অধ্যায়টিত আমি এতিয়ালে কি কি আলোচনা করল এবার থুলমূলক জানো আহা অধ্যায়টির একেবারে আরম্ভণিতে আমি সদৃশ চিত্র বিষয়ে পড়িবলে পাইছিল সদৃশ চিত্র মানে নো কি আসে যাবর চিত্র আকৃতি একে হব কিন্তু আকারে কে হওয়া বাঞ্ছনীয় নহয় তেনব চিত্র সদৃশ চিত্র বোলে ইয়ার পিছন আমি পড়িবলে পাইছিল যে সমসংখ্যক বাহুর বহুভূজ দুটা সদৃশ হব যদিহে বহুভূজ দুটার অনুরূপ কোনবর সমান হয় আর অনুরূপ বাহুর অনুপাতবর সমান হয় ইয়াতে আমি পড়িবলে পাইছিল যে এই একে অনুপাতট বহুভূজর ক্ষেত্র প্রতিনিধিত্বমূলক ভগ্নাংশ নাইবা স্কেল গুণনীয় বলে কোয়া হয় ইয়ার পিছত আমি মৌলিক সমানুপাতিকতা উপপাদ্য বিষয়ে পড়িবলে পাইছিল উপপাদ্যটা আসে এনে ধরনের যদি এটা ত্রিভুজর এডাল বাহুর সমান্তরালক এডাল রেখা টনা হয় আর সেই রেখা দলে বাকি দুটা বাহু নির্দিষ্ট বিন্দুত সেট করে তেনে হলে সেই বাহু দুটা একই অনুপাত বিভক্ত হব এই উপপাদ্যটির বিপরীত উপপাদ্যটা পাইছিল এনে ধরনের যে যদি এডাল রেখায় ত্রিভুজর দুটা বাহু একই অনুপাত বিভক্ত করে তেনে হলে সেই রেখাডাল তৃতীয় বাহুটোর সমান্তরাল হব ইয়ার পরবর্তী পর্যায়ত আমি ত্রিভুজর সদৃশতার তিনটা শর্তর বিষয়ে পড়িবলে পাইছিল শর্তব আসে এনে ধরনের এ এ এ সদৃশতার শর্ত অর্থাৎ কোন 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 সদৃশতার শর্ত ইয়ার পিছত পড়িবলে পাইছিল বাহু 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 অর্থাৎ এস 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 সদৃশতার শর্ত একবারে শেষত আমি সদৃশতার শর্তটা পাইছিল এস এ এস অর্থাৎ বাহু কোন বাহু সদৃশতার শর্ত ইয়ার পিছন আমি পড়িবলে পাইছিল যে সদৃশ ত্রিভুজ দুটার কালির অনুপাত সিহতর অনুরূপ বাহুর অনুপাতর বর্গর সমান হয় ইয়ার পিছন আমি পড়িবলে পাইছিল যে সমকোণী ত্রিভুজ এটার সমকোণের পর অতিভুজলে যেটা লম্ব টনা হয় সেই লম্বডালের দুয়ো পিনে উৎপন্ন হওয়া ত্রিভুজ দুটা গোটেই ত্রিভুজটোর সদৃশ হব আর সিহ দুটা ইটোয়ে সিটোর পরস্পরেও সদৃশ হব ইয়ার পিছত পড়িবলে পাইছিল যে সমকোণী ত্রিভুজ এটার অতিভুজর বর্গ বাকি দুটা বাহুর বর্গর যুগফলর সমান একবারে শেষত আমি পড়িবলে পাইছিল যে যদি এটা ত্রিভুজর এটা বাহুর বর্গ বাকি দুটা বাহুর বর্গর যুগফলর সমান হয় তেনে হলে প্রথম বাহুটোর বিপরীত কোনটো সমকোণ হব এয়াই আসলে অধ্যায়টির বিষয়ে সবিশেষ আশা করো এই সেশনটে তোমালক ত্রিভুজ অধ্যায়টি সবিশেষভাবে বুঝাত সহায় করব